హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను కొన్ని విండోస్ టెన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ట్రిక్స్ గురించి చెప్తా ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏదైనా ఫోల్డర్కి లాక్ ఉండి ఆ ఫోల్డర్ మనకు ఓపెన్ కాదు కదా ఆ ఫోల్డర్ ఫైల్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనే ఇప్పుడు మీకు చెప్తా చూడండి క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్రోమ్ యూఆర్ఎల్లో ఫైల్ కొలన్ స్లాష్ 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 సి అయితే సి డి అయితే డి డ్రైవ్ అందులో టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత నేను సి టైప్ చేస్తున్నా సి టైప్ చేసిన తర్వాత కొలని ఇవ్వండి ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు సి ఫైల్స్ అనేవి మొత్తం టోటల్గా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి ఇందులో వచ్చేసి యూజర్కి వెళ్ళి యూజర్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా మనకు ఫైల్స్ అనేవి ఇందులో నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి యూజర్ ఫైల్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇలా యాక్సెస్ చేయండి ఇది ఒక యూజ్ఫుల్ ట్రిక్ తెలుగు టెక్ నేను ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా అందులో వచ్చేసి ఎంఎం అని ఒక వీడియో ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి తెలుగు టెక్ ఫోల్డర్ ఉంది డెస్క్టాప్ మీద అందులో ఈ వీడియో ఉంది నేను ఆ వీడియోని ప్లే చేస్తున్నా చూడండి ప్లే అయింది మనకి ఇలా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రిక్ ని చాలా నీడ్ఫుల్ ట్రిక్ మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఫ్రాంక్ చేయడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ వచ్చేసి ఐ త్రీ ఫోర్ జనరేషన్ ఉంది కదా నేను ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్ చేస్తా చూడండి టైప్ చేసిన తర్వాత రన్ కమాండ్ లో ఆర్ఈజీ డిఐటి టైప్ చేసి ఓకే కొట్టండి ఓకే కొట్టిన తర్వాత మీకు రిజిట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత అందులో లోకల్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి లోకల్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హార్డ్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి హార్డ్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత జీరో సెలెక్ట్ చేసుకోండి జీరో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు రైట్ సైడ్ లో చూపిస్తుంది చూడండి ప్రాసెస్ నేమ్ అని దాన్ని మోడిఫై మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ త్రీ ఫోర్ జనరేషన్ ఉంది కదా దీన్ని చేంజ్ చేయండి నేను ఐ సెవెన్ నైన్ జనరేషన్ గా చేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి నైన్ జనరేషన్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇది చేంజ్ అయిపోతుంది మన విండోస్ ప్రాపర్టీలో కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇది ఎప్పటికి ఇలానే ఉంటుంది మన సిస్టమ్ ఫార్మట్ చేస్తే పోతుంది లేకపోతే ఇది ఇలానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రాంక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది చూడండి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇంక రిఫ్రెష్ చేయలే కాబట్టి ఇది ఇలా ఉంది నేను ఒకసారి విండోస్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి రైట్ క్లిక్ చేసాను రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు విండోస్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి ఐ సెవెన్ నైన్ జనరేషన్ చూడండి ఈ ట్రిక్ అనేది మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది యూజ్ చేసుకోండి సెకండ్ ట్రిక్ వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ని ఎలా రీసెట్ చేయాలి అండ్ కొత్త యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తూ చూడండి విండోస్ సార్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అందులో ఎల్యుఎస్ఆర్ ఎంజిఆర్ డాట్ ఎంఎస్సి టైప్ చేసి ఓకే కొట్టండి ఓకే కొట్టిన తర్వాత మీకు యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అందులో యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ అనేది అకౌంట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పాస్వర్డ్ ఎలా రీసెట్ చేయాలంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత సెట్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు కన్ఫర్మేషన్ పాస్వర్డ్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఓకే కొడితే పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది దీని తర్వాత వచ్చేసి మీరు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి లాగిన్ ఈ పాస్వర్డ్ తోని కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే అక్కడ ఎంటీ స్పేస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే న్యూ యూజర్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది కదా ఆ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే న్యూ యూజర్ నేమ్ అని వస్తుంది దాని తర్వాత పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ పాస్వర్డ్ అన్న తర్వాత క్రెడిట్ అనండి యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి మీరు సైన్ సైన్ అట్ అయ్యి ఆ యూజర్ తోనే లాగిన్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ పైన ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కూడా మనం పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు యూజర్ అకౌంట్స్ మీద క్లిక్ చేసి యూజర్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది మనకు ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు
ఇచ్చే చేసి నా ల్యాప్టాప్ లో ఇంటర్నెట్ వైఫై అనేది కనెక్ట్ అయింది కానీ నాకు ఇంటర్నెట్ అస్సలేదు అని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి వైఫై కనెక్ట్ అయింది కానీ నెట్ వస్తుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు వైఫై అనేది నా మొబైల్ డేటా అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నాను నేను హాస్పిటల్తో కనెక్ట్ చేసిన కాబట్టి ఇప్పుడు నేను గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ అని టైప్ చేస్తున్నా టైప్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను వచ్చింది నేను ఇప్పుడు నా మొబైల్లో హాస్పిటల్ అనేది నేను ఆఫ్ చేస్తున్నా ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనెక్ట్లోనే ఉంది నేను మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేసిన కాబట్టి నాకు నెట్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి వైఫై అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంది ఇప్పుడు నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు లోడ్ అవతలేదు ఇది నెట్ వస్తుందో వస్తలేదని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కమెంట్ ఓపెన్ చేయండి విండోస్లోకి వెళ్ళి కమెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో పిఐఎన్జి స్పేస్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ పింగ్ కొట్టండి ఇప్పుడు మీకు పింగ్ కాదన్నట్టు ఇది గూగుల్ అడ్రస్ అన్నట్టు ఇది పింగ్ కాలేదు అనుకో మీకు ఇంటర్నెట్ అనేది రాలన్నట్టు ఇది ఎప్పుడైతే పింగ్ అవుతుందో అప్పుడైతే మీకు ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నా చూడండి ఆన్ చేసిన తర్వాత నేను ఒకసారి పింగ్ చేస్తున్నా పిఐఎన్జి స్పేస్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు నా మొబైల్ మొబైల్ డేటా ఆన్ చేసినా కాబట్టి నెట్ అనేది వస్తుంది ఇలా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ వస్తుందా వస్తలేదా అని మీకోసం మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి నాకు మొబైల్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది వస్తుంది పిఐఎన్జి స్పేస్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ మైనస్ టి టైప్ చేసిన ఇప్పుడు పింగింగ్ అనేది అవుతుంది నా మొబైల్ డేటా అనేది ఆఫ్ చేస్తున్నా చూడండి పింగింగ్ అనేది కట్ అయిపోయింది మీరు ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ ట్రిక్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలుగు టెక్